arrancamos Región Fútbol porque arrancó el torneo clausura en la Liga Departamental San Martín. Tres zonas de cinco, cuatro equipos se clasifican para los playoffs. Y arrancó el viernes, gran victoria del Deportivo Mitre que siempre se las rebusca para conseguir muy buenos refuerzos. De visitante en San Martín de las Escobas, 3 a 0 a General. También el día... Eh, viernes, el Expreso derrotó a Juventud Guadalupe por 2 a 0. Ganó y gustó, y no goleó porque le faltó puntería, pero empezó con el pie derecho. El domingo, el campeón Atlético San Jorge sobre el final y con gol de Francisco Vidal, le ganó a Unión Los Cardos 1 a 0, apretadito. Buen empate en la cancha de Piamonte, pero de Susanense, porque lo perdía en el Clásico del Oeste y lo terminó eh, empatando casi sobre el final. Sirve de revancha, más o menos sí, americano le ganó 1 a 0 a San Martín partido que sirve para comenzar para el equipo polanco gol de Franco Cabral para la victoria en el Roberto Toraglio por 1 a 0, señores nos ponemos en marcha Llegó lo que tanto estabas esperando única en la región el catálogo más completo. La búsqueda más fácil. El pago más rápido y seguro. Sí, llegó la primera tienda online de la zona. Vas a poder comprar sin moverte de tu casa. Ingresando en bienamuebles.com Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos en tan solo 5 clics. Más rápida, más fácil, más segura, más completa. Bienamuebles y hogar. Bien ahí. Cerca tuyo. Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Eh, gracias por estar allí del otro lado, como siempre. Hacemos algo distinto hoy de arrancar en duplex. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, buenas noches. Bien, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Región Fútbol. Comenzamos de esta manera. Eh, somos dos hoy. Somos y dos. Y la próxima capaz que seamos uno sea, <risa> solo, ¿eh? No sé, no, no, eh, no le, le mandamos un saludo a Gilberto. A Gilberto, sí. Por lo que nos comentó, está... está con enfermo. algunas nanas. Está enfermo. ¿Eh? Con ¿sí? algunas nanas. Sí, está un, está un poco engripado, con algo de fiebre. Yo creo que es la edad. Sí, eh, en Dice, estos momentos. Sí, vos? porque antes no, no fallaba nunca, ¿Eh? ahora... O, o, o le hizo mal el partido de, de Boquita ayer, puede ah. ser. Yo, yo recién te dije bien, pero sí. enojado y preocupado ¿no? por algunas cosas que he visto y he escuchado este fin de semana. ¿Por qué? Y primero y principal, no, no todo se refiere a la, a, la, a la Liga San Martín. ¿no? Bien. Estuve viendo un ratito eh, de, de, del partido eh, final de la Liga Canadiense que no terminó. Ah, eh, se suspendió, no, se no, suspendió no. Este, claro. Lo fue tirando estuvo, así de a estuvo, poco, digo, me, me Estuvo 10 minutos parado en el segundo tiempo eh, por incidentes eh, en la parcialidad local, eh, hubo eh, algunos disparos eh, de, de, de la policía dentro y fuera de la cancha. Eh, el árbitro Corea hizo lo imposible para que el partido se reanude después de esos 10, 12 minutos que tuvo parado. Lo pudo hacer atado con alambre, ¿no? porque se jugaron 2 o 3 minutos más y decidió ponerle punto final, el partido se suspendió, eh, ahora tendrá que decidir el tribunal de penas, ganaba eh, el equipo de, de Armstrong, defensores de Armstrong Defensor. por 2 a 0, ya había ganado el partido de ida 1 a 0, por lo tanto era el campeón con ese resultado, eh, seguramente eh, el tribunal decidirá que el partido termine así, ¿no? porque los incidentes, yo, yo no he visto todo, pero lo que yo pude ver y apreciar por televisión, y los comentarios de quienes estaban en la transmisión del partido, eh, la parcialidad local fue la que originó los, los, este, los incidentes. Bueno, sí, que, Jorge, bueno, eh, que... Lo, que, lo que se repite, lamentablemente, sí. en muchas canchas sí. a lo largo de los eventos del país. ¿no? Y, y otra cosa, a, a, ver, a ver, explícame, explícame esto, porque yo este, creo que es una desprolijidad de la Liga San Martín a ver. de haber enviado en una misma fecha desdoblada se jugó viernes y se jugó domingo y se termina esta noche sí. con la Emilia y, o sea, lo que y refieres, Unión Desastre. El mismo árbitro. ¿Por qué Bonín dirigió en San Martín de las Escobas y por qué Bonín dirigió ayer otra vez? Eh, seguramente habrá faltante de... No, de pero, pero como no, 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 hay no, un partido menos no, y... No lo justificaría y, de otra manera. Y el mismo árbitro dirige dos veces en la misma fecha. Sí, bueno, si vos pues, me decís que dirige en otro, en, en otro torneo, supuestamente, a lo mejor, te pongo... 
eh, eh, como ejemplo, dirige un partido a mitad de semana eh, por la Copa Santa Fe. Sí, entiendo. ¿Cierto? Y después, entiendo. bueno, dirige la liga, se entiende, ¿no? Pero en la misma fecha que dirige el mismo árbitro, bueno, Jorge, la... me parece una desprolijidad. Bueno, arran arrancó el... hablando arrancó este, clausura, suavecito. Jorge, sí, se reseteó, eh. se barajó y se dio de nuevo. Ganó nuevamente Atlético de San Jorge, el último sí. campeón, haciendo honor Sobre el final y con a... un equipo juvenil. De, 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 jugó un, debutó un chico de 14 años. En Atlético. Mirko Fernández. Sí, bueno, eh, muchos chicos. Están, no, no, bueno, pero este pibe, este últimas. chico tiene 14 años. Sí. Ya lo había probado en un amistoso. No, no me acuerdo recuerdo, con qué partido. Recuerdo. Pero bueno, bueno ahí está. Esto, esto es algo que podemos discutir de aquí. Un, lo he hablado con profesionales que trabajan en inferiores que dicen que, que, que no es bueno que con 14 años. Ya, y porque, riesgo, porque no tenés el, el físico eh, 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 claro, desarrollado. Es un riesgo. Y ¿no? Podés, po no lo conozco físicamente este chico como es. Pueden ¿no? llegar a, a lesionarte feo, a eso quiero, a eso quiero llegar. ¿no? El, el, el roce mismo de una primera división, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero si el cuerpo técnico de Atlético San Jorge está altamente capacitado, con la experiencia así, que tiene el entrenador, supuestamente tenemos que darle la derecha. Tenemos que darle la derecha. Capacitado para Bien, decidir. pasó un nuevo clásico del oeste con empate. ¿sí? Lo ganaba Piamonte, lo empató sobre el final eh, Susanense. Vamos a estar con esas imágenes, con palabras de protagonistas. En Carlos Pellerini me tocó ver un eh, chato bastante flojito desde lo futbolístico. Los cruces en Pellegrini últimamente se dan así, Jorge, sí. eh, te lo, te lo sí. hablaba recién fuera de cámara, con la inteligencia o con la jerarquía de algunos jugadores lo termina ganando Americano. Las más claras tuvo San Martín. Esta vez eh, americano manejando quizás mejor la pelota, pero sin llegar tanto, terminó quedándose con, con tres puntos. Eh, que bueno, el clásico siempre te da algo más, ¿sí? más aún, porque la, el último partido que había jugado americano había sido el clásico. Claro, Después había esa, estado parado. Había por, quedado por parado, sí, Así que en definitiva, eh, eh, acá no hay manera de tomarse revancha porque no es una semifinal. Esto es el primer partido. No, de, la revancha la podés de, tener en el partido de vuelta. Vamos a ver. No, la revancha no. la tenés en un, en un playoff. No, no, digo, no, en, en, este, en este torneo. Digo, ah, no, bueno, sí, sí, sí. Torneo, tenés bueno, otro clásico. Y nos está faltando General San Martín, que perdió como local sorpresivo. Duro, ¿eh? Duro. No porque Deportivo no, Mitre no pueda ganar. Duro el resultado. Sí. 3-0, sí, me llamó la atención. Hablé con Ale Araya. Bueno, vamos, vamos tenemos la palabra de, eh, como es de, de nuestro cronista, sí, nuestro amigo y, y compañero eh, Bernardo Stropi, que seguramente ya debe estar en línea, porque es el primer compacto que, que vamos a estar pasando. ¿Están jugando? Eh, en Emilia, reserva todavía, ¿no? Sí, la Emilia, Emilia y, Unión y Unión de, de Sastre, Sastre lo van a hacer en Sastre, en el bosque. En Sastre. ¿En Sastre o en, en, sí. o en San Jorge? ¿O no? No, no. No juegan en San Jorge. Ay, me quedó la duda ahora. Bueno, bueno lo, vamos a ir, lo vamos a ir chequeando no, no, me entró un semis no me una laguna. Eh, pero tenemos a Berna ya con nosotros, Lautaro. Sí. Lo saludamos entonces, Bernardo. Buenas noches. Gracias por estar allí. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es el gusto y el placer de estar eh, nuevamente con ustedes. Bernardo, ¿no querés venir los lunes a hacer el programa? ¿Todos los lunes? Eh, eh, podría ser, eh, pero bueno, vamos a ver. Digo porque cada vez somos menos, ¿viste? Y estaría bueno ah, que alguien... Sí, lo se va a componer rápidamente, así que bueno, desde acá también le envío un fuerte abrazo y bueno, eh, deseo de que se mejore pronto, ¿no? Bien, Berna, a ver, nos vamos a ir metiendo en, en el compacto, como siempre sumamente eh, valioso el, el laburo que, que haces y el que eh, armaste justamente el, el pasado día viernes, que te eh, eliminó automáticamente de la cena de, de los premios STC, hay que decirlo también, ¿eh? esto de no, no, no haber podido asistir. Yo se estaba disputando la fecha acá este, en la cancha en el Ítalo Tomás Alberto, a poquitos metros se estaba desarrollando con bueno, la gran fiesta que, eh, bueno, eh, la estuve siguiendo por televisión eh, en, de manera eh, repetida, ¿no? Hasta recién, eh, que bien, estaba compartiendo le, las imágenes le, le por va, el noticiero. Le vamos, aprovechamos, sí que estamos hablando del tema, le vamos a mandar un saludo grande al, al gran ganador, ¿sí? De, de nuestra mesa, de nuestro género, que ha sido eh, Gonza Colidio, ¿sí? Nuestro compañero y amigo, con su programa que, bueno, evidentemente se mira a lo largo y a lo ancho de la región, y, y bueno, y ha ganado con mucho merecimiento, ¿no? Así que está enfermo también Gonza, así que le mandamos un saludo a la distancia. Igualmente. ¿Eh? ¿Todo Igualmente, enfermo? un Todo saludo, enfermo. un saludo, sí. Che, bueno, eh, bueno, vamos a meternos de lleno en el me, compacto me... Lautaro y así le damos pie a, a, al que más sabe de General San Martín. Que, quedé sorprendido por el resultado, vamos a ver qué, 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 me, qué, qué nos cuenta Bernardo y, y vamos a ver imágenes del partido. Vamos a las imágenes. Imágenes y vamos escuchando. Asociación Mutual General San Martín, 
más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín, sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas, sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Todo tuyo, Berna. Entonces, eh, las formaciones de ambas escuadras, el general San Martín con Andrés Araya, Arco, Alexis Araya con la 2, Diego Fraire que volvía eh, con la número 3, eh, González con la 4, Molina con la 5, Marquesín con la 6, Pereira con la 7, Oroná con la 8, Matías Venega con la 9, la última incorporación que tuvo general San Martín, Matías Venega que viene de William Kemeis, formado en las inferiores de Unión y que también tuvo un paso por americano y por atlético Sastre, eh, Acosta con la 10 y eh, Brian Fernández con la número 11. Por su parte, el Deportivo Mitre con la serie en el arco, con la 12 Gómez, con la 13 Gallo, con la 4 Fosarelli Antonio, con la 5 Bernaus Federico, 6 para Rodríguez, 7 Ocampo Lautar, la información que tuvo Deportivo Mitre, con la 8 Luna Nahuel, 9 Fosarelli Adrián, con la 10 Bernaus Agustín y con la 11 Pochettino. Eh, bueno, eh, estaba escuchándolo eh, a, a ustedes, eh, colegas, ¿no? hablando de bueno, una victoria eh, sorpresiva. Eh, nosotros que estuvimos en la cancha, que estuvimos eh, viéndola, eh, yo creo que no fue sorpresiva, porque eh, Deportivo Mitre vino a hacer un muy buen planteo. Eh, la victoria es eh, ampliamente justificada porque no vino a pararse bajo el arco, sino que todo lo contrario vino a, a plantarse y a, a ver, tratar de llevar por delante a General San Martín, metiendo presión desde muy, desde muy temprano, lo vemos ahí en las imágenes, muy buen planteo eh, por los eh, dirigidos por Rafael Martínez, eh, y bueno, apretando en toda la cancha, sobre todo haciendo presión alta, eh, tratando de provocar lo que es el... Eh, el hierro ¿no? de nuestros jugadores que bueno intentaban llegar eh, con eh, pelota dominada pero era muy previsible ¿no? en cada en cada avance y bueno y el gran despliegue físico que tuvo la gente de, de Mitre es lo que eh, bueno permitió que el resultado fuera eh, un eh, 3 a 0 ahí lo vemos no a Lautaro Campo con la número 7 esta incorporación que decíamos ahí está participando de lo que es la jugada del primer gol eh, ahí está jugando la pelota, va por la raya eh, Nahuel Luna y bueno, Andrés Araya que calculo que habrá creído que enviaba al centro y le da Mira todo vos, el eh. palo, le descubre el primer palo y bueno, ahí abre el marcador, el Deportivo Mitre y hasta ahí estaba haciendo un poco mejor las cosas que General eh, San Martín. Eh, este gol vino a los 29 minutos del primer tiempo. Eh, decíamos, ¿no? Eh, una, una presión de Deportivo Mitre durante gran parte del partido. Muy buen planteo, de, decía, de, de la gente que vino a visitarnos la última noche. Y bueno, en general San Martín que eh, por ahí tiene, digamos, sufre, sufre muchísimo cuando, cuando lo atacan, sufre muchísimo los envíos aéreos. Y, y bueno, hay, aquí vimos un equipo que no se quedó atrás, que fue para adelante y, y bueno, cuando podía eh, lo atacaba y lo hacía, la verdad que sufría, sufría General San Martín. General San Martín que intentaba, ahí como estamos viendo, ¿no? llegar por, eh, desde media distancia, ahí lo veíamos a Brian Fernández, que eh, bueno, tímidamente prueba el arco y bueno, sin problemas Manaceri eh, contra uno de los parantes. Eh, puede controlar esa pelota. Vemos ¿no? cómo hace circular la pelota General San Martín de un lado a otro de la cancha. Aquí la tuvo, ¿eh? Santiago Roná, que eh, lo encuentra bien parado a Manaceri, tuvo que cabecearle a, 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 a centímetros de, 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 del arquero y bueno, eh, pudo resolver eh, bien. Acá, en el inicio del segundo tiempo, iba un minuto y medio de juego, eh, cabezazo de Adrián Fosarelli que, que bueno encuentra a la defensa mal parada y eh, se la cambia de palo al, al arquero Andrés Gaya que bueno rebota en el eh, parante izquierdo y esa pelota entra bueno rápidamente quiere 
eh, evitar el gol, pero bueno, la pelota había ya ingresado, pega en el otro palo, ahí lo vamos a ver, nuevamente, no tuvo problemas en cabecear, eh, más allá de la altura importante que tiene Adrián Fosarelli, eh, pudo eh, eh, aumentar eh, la, el marcador. Eh, decíamos, en un momento muy importante, porque bueno, General San Martín eh, seguramente venía desde el vestuario como para... Eh, hacer eh, otro partido como para ser un poquito más agresivo y, y se encuentra bueno con este gol eh. acá otra jugada también eh, donde en el ángulo no con una gran eh, repentización una gran reacción del arquero Andrés Araya la alcanza a sacar por arriba del eh, travesaño situaciones que se daban también en el arco de Manaseri pero que bueno que por ahí no tenían la fortuna de tener destino de red y bueno, y así iban corriendo los minutos, ¿no? Iba adelantando sus líneas eh, General San Martín con el, el riesgo de, de quedar mal parado. Ya lo vamos a ver en una situación donde eh, ahí, mira, ahí está. Ahí se va prácticamente al, al gol y bueno, Andrés Araya de una excelente actuación en la noche pudo eh, resolver. Acá viene el gol, el tercer gol de... Ivo Palacio, que hacía poquito había ingresado, estamos ya en tiempo de descuento, iban dos minutos de los cinco que adicionó Juan Bonín esa noche, y, y bueno, yo creo que eh, ampliamente merecido el triunfo de Deportivo Mitre, y creo que viendo el desarrollo, bueno, vemos acá parte de las imágenes, eh, dan este... Ya, muestran la contundencia que mostró el equipo de eh, Rafael Martínez aquí en la visita a General San Martín. En ningún momento se sintió menos que General San Martín, fue siempre para adelante y bueno, acá está el, el premio, el premio a, a, bueno, a, a siempre mantener esa presión durante los 90 minutos de juego. Ahí... Bien, eh, Berna, te, te escuchamos atentamente. Eh, contame un poco sobre, bueno, Matías Venegas, última incorporación. ¿Cómo, cómo lo viste en cancha? Y bueno, y, a ver, eh, hacía muy poquito que estaba entrenando con el, el plantel superior y, bueno, la verdad que no, no le llegaba bien la, la pelota, pero bueno, tiene, eh, a ver, eh, mucha capacidad para moverse dentro del campo de juego. Vamos a ver con el resto de, de los partidos que queden por jugar. Eh, bueno, a ver si eh, nos puede mostrar algo más. Esa noche la verdad que la pelota le llegaba y muy poco. Pero yo creo que tiene, tiene condiciones. A ver, es un jugador que estuvo en varios clubes. Eh, sí, sí, en Sáenz en Americano, aquí en la Liga. Y también estuvo eh, jugando, creo que en el fútbol español, y hasta en China estuvo jugando. Así que, sí, 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 eh, en, seguro, en eh, varios lugares. Eh, 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 lo, que, lo vamos a, a poder ver eh, su rendimiento Berna, ¿y otro refuerzo por, por parte de General? No, no, ninguno eh, Diego Fraire, que volvía pero bueno, era jugador de General San Martín este, se tomó un tiempito, ¿no? después de haber salido campeón en el 2021, sí. y bueno, ahora volvió eh, jugó un tiempo fue reemplazado por Fausto Buso al inicio del segundo tiempo y bueno, eh, ya como todo el mundo sabe eh, tenemos las bajas de Maurito Ferrero y, bueno, Lisandro de la Vía, que, bueno, ya no son de, de la partida. Bien, le mandamos un saludo a, a los muchachos, ¿no? Eh, Está bien, hay, sí. hay, que, hay que bancar la decisión de ellos, ¿no? Eh, es así, el, el Lichi por ahí venía con, con una lesión, venía eh, renegando hace un tiempo y, y es entendible. Lo, lo, lo de Maurito por ahí, uno dice, qué picardía, che, porque es joven, pero bueno, tendrá sus motivos, sé que hay un tema de estudio, así que... Eh, que, que priorice lo que a él le, le parezca, eh, tendrá tiempo de volver, eh, incluso. Sí, por supuesto, este joven, así que a lo mejor sí. en algún momento eh, lo volvamos a tener nuevamente vistiendo la casaca de General. En, en eh, Bernardo, en reserva, 3 a 1, ¿no? Ganó General. Ya, 3 a 1 eh, de, del local, eh, también una victoria eh, contundente de parte de lo que fue el local, eh, y bueno, todo nos hacía imaginar que a lo mejor podíamos repetir en primer, 
Eh, pero bueno, las cosas no se hay revancha, este fútbol, ¿no? Hay revancha. Bernie, eh, te pregunto, eh, ¿era Bonín el árbitro? No era el doble, ¿no? De Bonín. No, no, no era, era Juan Bonín. Era, era él. Eh, ¿Cómo todas las informaciones ¿Cómo? que venían desde la liga, ¿Cómo? Eh, se habla de que el árbitro para esa noche en San Martín de las Escobas iba a ser eh, Arce. Pero como tiene, digamos, paralelamente un trabajo de enfermería, eh, justo le salió un reemplazo, bueno, no, no pudo presentarse esa noche y bueno, vino eh, Juan eh, Bonin para... No, te dirigir. pregunto porque dirigió sí. ayer otra vez, así que digo. Berna, gracias como siempre, muy amable, te saludamos, abrazo grande a la distancia. Dale, muchísimas gracias, chao ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está Jorge, <risa> este... por favor? Tranquilo, Jorge. Por, tranquilo. Por, lo visto, por lo visto, contundencia total, ¿no? Lo del Deportivo Mitre fue, sí, el, por lo que vimos, sí, eh, tuvo y... un par de situaciones donde pudo haber cambiado el resultado. Eh, una tajadón desde Maracero, que la pelota fue donde estaba él, pero reaccionó muy bien. Y después un, una serie de rebotes en el área y después fue sí. todo, o casi todo, de, bueno, del Deportivo Mitre. Pocos goles recibió Maracero en el torneo anterior, sí, entonces sí. no... Eh, es algo que, que, ya, que ya estuvimos viendo de la buena performance sí, sí, ha tenido bueno, buena, buena eh, vamos rápidamente con la previa del clásico del oeste Piamonte recibía a Susanense solamente la previa y luego no, nos metemos con, eh, con una conexión en vivo ¿puede ser? ahí está, con, con Pablito Balazone eh, pero vamos, vamos rápidamente a esas imágenes y el colorido del clásico del oeste Jessica Ledesma Mario Mancilla, concejales lista número 83 Juntos avancemos. Detrás de cada semilla Don Mario hay años de inversión y desarrollo. Detrás de cada recomendación hay experiencia. Detrás de cada innovación hay un equipo enfocado en buscar la mejor alternativa para cada lote. Detrás de cada mejora de la productividad hay ciencia. Somos Don Mario. Somos la ciencia detrás del rinde. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Ya vamos a estar después con el grueso del material, porque esto es lindo todo, pero el, 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 lo más importante son los goles, ¿no? Por, por lo menos las emociones máximas, así que vamos a estar con, eh, con ese material. Eh, creo que tenemos la palabra también de nuestro compañero Iván Figuera, que ha estado haciendo la cobertura, como siempre eh, la puede ser, con, con, con la eficacia que, que trabaja nuestro queridísimo amigo eh, allí en, en el oeste. Punto eh, valioso, ¿eh? El de, de, San, de sí, Susana. Sí, porque el Albo viene de, de ser semifinalista ¿eh? y estuvo a un penal de ser finalista, ni más ni menos sí, sí. bien, tenemos la conexión desde la cabecera departamental con nuestro querido compañero y amigo también Pablo Balazone, Pablito, ¿cómo estás? buenas noches bien bueno, me decían que sí, ahora me dicen un poco. que no oso, para acá bien, eh, ya vamos a estar con eso está ganando la Emilia en reserva en reserva, una cero. Vio que juegan en la cabecera, usted me decía sí. que no. No, 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 yo no, no aseguré no, nada, no, no aseguré la nada. Yo, encima que la tenemos que remar como no, loco. Había, había leído, sí, ligeramente lo, las canchas, pero no, no lo tenía 
muy presente. Recién llegaba aquí a los estudios, ¿no? Y tenemos que hacer un pasillo largo para entrar. Y le cuento a la gente que venía escuchando, ¿central usted y qué? Sí, y vamos. Se escuchaba de mitad cuadra la, ¿Ah, sí? la radio. No ¿sí? me diga. ¿Qué lo escucha en el celular? En el celular. Ah, mire, ¿es de, es de los modernos usted entonces? Es. Escucho Yo pensé que usted tenía no, no, la radio. No, por no, no, no escucho todo acá por, por el celular. Eso es más lindo, ¿o ¿no? Sí, sí. La radio de antes, ¿no? Digo, es más es. lindo. Aparte es más de su época, no se haga el joven ahora. No, no, ¿eh? para nada, pero... Ah, no, no, radio. Hay que, hay que ayunarse a lo nuevo, hay que ayunarse a lo nuevo. Bien, ya vamos a estar restableciendo... Con el resumen de, de qué partido? Ah, no lo tenemos a Pablito entonces. Bueno, vamos a, cambiamos de partido. Entonces. Bueno, vamos a cambiar de partido. Eh, victorias importantes si las hay, la del Expreso, sí. eh, porque eh, digo por cómo sí. terminó, por las ilusiones que había generado. Ya hay dos y, jugadores que sabe que no los va a tener en el. Y en tenía que vuelta. enfrentar eh, en su cancha un equipo que venía motivado por haber ganado eh, el. el, el, el el, alici el aliciente de ganar, la Copa, la sí. Copa, sí, la Copa eh, Integración, integración. Y, y el hecho de, bueno, eh, de alguna forma eh, tener una cara nueva como es eh, el entrenador, como uh -huh. es Mingo Magás, así que bueno, era una, una, una dura parada para, para el equipo eh, dirigido por Sergio Prisaniú. Ya vamos a estar con ese compacto porque ahora sí nos avisan que está Pablito Balazone desde eh, Sastre, desde la cancha del Tate. Puede ser, Pablito, buenas noches, buenas ¿nos escuchás? noches. Hola Cristian, Gilberto, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, allí te vemos con el gran capitán, ¿puede ser? Exactamente, ya casi preparado para hacer el, el precalentamiento en el bosque Tatén, está ganando 2 a 0 la reserva de la Emilia en el cierre de esta primera fecha del torneo clausura de la Liga Departamental San Martín. Bueno, ustedes lo decía, Matías Jacaterra, Mati, eh, buenas noches. Este, me imagino con las ilusiones renovadas para, para este torneo. Bueno, ah, buenas noches a, a todos los evidentes Sí, eh, creo que terminamos de una gran manera, eh, nos enfrentamos a rivales difíciles en el último tramo, pero bueno, eh, creo que hicimos un gran partido allá en Sastre, hicimos una gran pretemporada, estamos mucho mejor físicamente, con mucha confianza, y bueno, sabemos que en nuestra cancha de los cuatro partidos que jugamos tenemos que sacar los 12 puntos, así que por la primera final, eh, creo que esto va a ser partido a partido, hoy recién dije a los chicos, hasta la diferencia de gol va a importar, porque el año pasado no quedamos primero por diferencia de gol, entonces hay que jugar y hay que estar bien concentrado, el, esta vez la primera final y no esperar a, a lo último porque se puede complicar. ¿no? Bueno, no tuvieron el mejor arranque en la temporada, después hicieron un clic donde hicieron una gran cierre de campaña de la apertura, la clasificación segunda vez, este, y estuvieron ahí nomás de, de pasar a cuartos. Sí, sí, yo creo que es un poco lo que pecamos siempre todos los años por por la juventud que hay en el equipo, ¿no? Pero después, una vez que vamos agarrando ritmo, vamos agarrando partido, experiencia, nos hacemos duro. Eh, ya hace unos añitos que, que venimos dando, dando de calar, por lo menos en, en la dureza que tenemos, tanto de local como de uno de partido visitante. Así que, bueno, ahora no, realmente hace rato que no nos sentimos inferior que nadie. La liga está para cualquiera y desde el primer partido hay que demostrarlo. Así que, bueno, vamos confiados por el partido y por lo que resta también. Hoy la Emilia, pero es una zona complicada la que le tocó. Sí, yo creo que todas las zonas son complicadas. Eh, no es rival fácil. Fíjate que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, no sé, lo demostró ayer Susana en el Clásico, que había salido último. Le empató a, a Piamonte, que casi deja fuera a San Jorge, que después San Jorge sale campeón. Entonces no hay que subir a nadie. Hay que jugar todos los partidos a muerte. Y bueno, nosotros, los hace rato, nosotros somos los que menos subestimamos. Así que... Ahora, como te digo, vamos por este partido y después la zona la zona es difícil, pero yo creo que es linda también para jugarla porque al, al ser todo cercano la gente va a apoyar, eh, el clásico también y en los cargos es una, una cancha dura, pero nosotros generalmente salimos bien parados ahí, entonces, como te digo, hay que jugar cada partido, pero zona dura son las tres. Eh, Mati, ¿cómo está el equipo? No se fue ningún jugador, bueno, llegó Tomás de vuelta, se reincorporó, Brian de Michelis, que es un refuerzo nuevo, ¿cómo está el equipo? No, como te decía antes, estamos muy bien, eh, más que nada físicamente, que a lo mejor a veces nos caíamos en los 15-20, estamos muy bien, vinieron los dos chicos para... Tommy ya conoce el club, ahora Brian va a arrancar de titular, así que darle la confianza, como siempre se la damos, y, y bueno, hoy con el Tommy no podemos contar por una situación de laburo, por el día que nos tocó jugar, pero yo... Eh, que hay plantel para, para que, así que eso vamos a hacer. Vos decías de cancha, hoy Unión está estrenando nueva iluminación. Sí, sí, de a poco va, se va mejorando, los cardos también, Guadalupe, nos toca a nosotros, 
espero que las puedan eh, completar pronto porque falta un lado eso más la tribuna, yo creo que la, que la gente acá está haciendo bastantes cosas para, para que la gente se sienta cada vez más cómoda, más que nada cuando nos toca de noche y bueno, eh, a pesar del frío viene gente, esperemos que, que nos haga un lindo partido y que queden los tres puntos Éxito Mati para, bueno. para esta campaña Muchas gracias y saludos allá a la, a la mesa bueno, eh, Gilberto, Cristian, eh, lo teníamos al capitán de Unión, a Matías Calcaterra, ya en lo que va a ser la previa de este partido, que se va a cerrar la primera fecha del torneo de clausura. No, te, 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 quería aclarar, te quería aclarar que eh, Gilberto está este, con un problemita de salud, es eh, Jorge soy. Bien, eh, Gilberto Jorge, está hoy. Jorge, bueno. <risa> lo, lo que pasa es que no estuviste el viernes y este, que pensé que iba a estar Gilberto hoy. Ah, sí, es, es verdad. No, pero Gil, Gilberto... Eh, a las cenas va, ¿eh? A las cenas no falla ni, ni enfermo. No, no, no tengo buen retorno eh, tampoco, Cristian. Creo que sos Cristian ahora. Eh, bueno, preguntarte por, por el lado de la Emilia, ¿alguna cara nueva? ¿Pudiste visualizar algo? Mira, ayer hablé con, con Gaby Braco, este, la única incorporación que es la vuelta de Tom Esterolo, no está Diego Vilce, por un problema familiar ya se desvinculó de, de la institución canaria. Por ahora el único refuerzo es Tomás Monesterolo que va a ser titular esta noche. Ahí está, Pablo. Eh, gracias como siempre, impecable lo tuyo. Eh, el vivo es lo, es lo más preciado que podemos tener sí. nosotros cuando estamos aquí en el estudio. Así que te agradecemos, vale oro tu informe. Eh, la seguimos luego, gracias. Gracias. Eh, quiero mandarle un saludo a Fantu que me está haciendo de cámara rojo. Dale, dale, saludo a Fantu, a Fantu Gol. Bien, allí pasaba la palabra de, de Pablito Balazone, bueno, Fanto allí haciendo de... Hace todo Fanto también, ¿eh? Hace, es, es, completo. Bueno, es de los sí, buenos, no, es completo, de los sí. buenos. Eh, qué grande. Che, ¿qué me decías, Lauti, del otro lado? Bien, estamos jugando, estamos haciendo un jueguito con, con nuestro Switcher Master, nos está diciendo a través de, de los gritos, ¿eh? Porque no tenemos cucaracha, que es lo próximo que tenemos. Y lo próximo es lo que estamos haciendo alusión sí. a modo de introducción hace instantes nada más, antes que salga Pablo. La importancia, la necesidad del de verde, justamente del trébol, de poder arrancar con el pie derecho. ¿Por qué? Porque se había quedado con las ganas en la apertura sí. después de tener una buena performance. Había Entonces, tenido una buena muchacho, actuación, se ahí... quedó por penales, eh, con mucha bronca, bueno, eh, y sobre todo después de haber perdido... este eh, un futbolista de, de, de los mejores que, que tenía en el plantel, que sí. se había hecho un dos. gran esfuerzo. Dos. dos. Uno por, por parte de la dirigencia, sí. que, claro, que, que, que ya, ya no está. Eh, que, lo de, lo, claro, de los servicios de, eh, de, Vera, de Vera. Hablamos de Vera y Hernán Díaz, que sufrió un accidente Vera, insólito claro, en una sí, práctica, sí. rotura de ligamento. No, y, ni, ni más ni menos eso. Que lo va a dejar afuera papá, todo papá, el año. Claro, ¿no? Sabés que no podés contar, quizás. Al, bueno, en el podio de los mejores jugadores están. Sí, sí, podio, seguro. ¿no? seguro. De la Liga San y, y qué picardía esto de no poder tenerlo, sí. eh, siendo de que eh, lo, lo, lo fichaste para esta, para esta temporada y no poder tenerlo, la verdad que, que, que parece loco, pero es así. Eh, ante esas adversidades, eh, el verde fue a San Jorge y se trajo los tres puntos. Compartimos las imágenes. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Bueno, tenemos ya las imágenes eh, del partido, vamos a ir eh, nombrando a cada uno de, eh, de los equipos, arrancando por el local, bien marcabas, ¿no? Esto de, de un Guadalupe un poco inflado, sí. quizás eh, con entonado, eh, sí, claro. por, por el hecho de haber ganado la, la Copa Integración, recordemos la semana pasada, a Unión Los Cardos, eh, el Guada entonces con... Eh, Federico Alarcón, José María Fernández, Ignacio Acosta, Jeremías Pereira, Elías Insaurralde, Diego Romero, Lorenzo Fausti, Fabricio, es así, Fabricio Farías, no le entiendo la letra, Francisco Magás, Ulises Villanueva y Ulises Cabrera, para el dueño de casa, los vestidos de rojo y negro. En el equipo, ahí veo, ahí aquí voy. hay una jugada ah, anulado, inhabilitada, anulado, anulado, sí. anulada, quiero decir, por posición adelantada, ¿puede ser? Sí, 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 sí por lo menos... Otra eh, cosa no he visto, sí. Pero, más que... sí, 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 por la queja del, del jugador del de, 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 Expreso daba la sanción. Bueno, ahí está, el, el primero, ¿no? El gol de Alan Becerra, Becerra. ¿sí? Vamos a nombrar a los eh, jugadores de 
el sí, expreso, como el expreso sí. mientras vemos justamente el gol de Alan Becer. Bueno, este chico ya venía jugando ya venía, sí. el año, eh, eh, el torneo anterior, es un chico que, que ya pedía, ¿no? Ya Jugar tiene en primera. Tiene por ya, por... Pra... No, no digo asegurada la, la no, bueno, pero, permanencia pero, pero, en primera, pero ya viene teniendo más ritmo sí. que... No, 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 pero, pero además lo, lo justificó cada vez que sí, estuvo sí, en cancha, sí. hizo las cosas bien, sí, sí. ¿no? El expreso con Lucas eh, Turchetti, Milton Retamosa, Maximiliano Robecci, eh, Darling Osuna, Javier Escaglia, eh, importante, ¿no? La vuelta, la vuelta de, de Javier Escaglia, tanto tiempo jugador. por una lesión en el tendón sí. de Aquiles. Se había Arche roto el tendón. Bueno, es una especie de refuerzo también tener. Después de la eh, rotura también de este chico Bel Vélez. Vélez, ah, Vélez. El, el volante central. Volante central, eh, se lesionó en cancha de San Martín, si no mal recuerdo, una noche de, de, de viernes. Eh, Diego Navarro, Alan Becerra, quien convirtió el primer gol. Elías González, Facundo Castro, Isaías Alegre. Este el refuerzo, refuerzo que vino, sí. Bien, y Gonzalo Díaz para completar el, on, el once, sí, que dispuso en cancha eh, el rosarino Sergio Prisiano. Sí, estamos en el complemento. Un de... primer tiempo donde el expreso fue superior a, al equipo de Guadalupe, pese a, al entusiasmo de, de, del local. El expreso impuso su, su, su jerarquía, eh, fue el que tuvo mayor cantidad de, de, de situaciones, eh, sacó rápida ventaja y después eh, supo bueno, sí. eh, manejar el, el, el partido que, que más le convenía. ¿no? Es lo que, lo que a veces tenés que hacer contra estos rivales que eh, te van a jugar a muerte, ¿eh? no van a dar ninguna pelota por perdida y, y en consecuencia de eso, la verdad que tenés que dar... Sí. No, incluso Guadalupe, eh, más allá de, de el 100%, no haber logrado la, la clasificación, eh, tuvo que jugar el, 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 el otro torneo promocional, ¿no? Pero Además, es, es un equipo que le ha dado batalla a más de uno y lo ha complicado en cuanto a, al resultado, ¿no? Después se le dio en contra, pero en pasajes de, de, de varios partidos eh, supo complicarlos a varios. Bien. El gol del de Expreso había llegado a los 28 de, de la primera parte... Casi a la misma altura del complemento, llegará el segundo. Acá Quevedo fue el árbitro del partido. ¿Quién me dice el árbitro? Quevedo. Gustavo Quevedo. Sí, sí. Acaba de llegar el gol. Tapa muy bien al arcón en primera instancia, y al Torito Oviedo, Oviedo, pero luego, si le das la, la segunda posibilidad, no te perdona, Leonel Oviedo a los 29. Que había ingresado desde el banco de suplentes. Del segundo tiempo marca de esta manera lo que a la poste sería el resultado final, ¿no? De 2 a 0 la importancia ¿no? de, de liquidar de alguna forma el partido, porque en cualquier momento, si no lo cerrás, sí, por más sí, que hayas por... merecido ¿sí? hacer más goles... Mantener el 1-0 ¿eh? a pesar del dominio, del manejo de la pelota, siempre es complicado, cualquier error, cualquier este, acierto del rival en, en alguna situación, te, te lo puede llegar a, a complicar. ¿Había estado en duda este chico alegre de jugar de eh, Alegre había no. sufrido un golpe muy fuerte en el partido amistoso contra Susan S, que lo puso en riesgo, pero por fortuna fue el golpe solamente, claro, se hizo unos estudios por, por eso y demostró lo decía. el estudio que no tenía lesión alguna. ¿no? Por, por eso, eso decía eh, el hecho de, de, de haber estado allí en duda, pero bueno, la, 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 la importancia de que los refuerzos empiecen ¿no? a pagar con creces la confianza que el dirigente y el esfuerzo que la dirigencia sí. hace, ¿eh? hay que contratar jugadores hoy, han, han, sí, no, no. han aumentado los aranceles en el, el fútbol liguista también. Un jugador muy joven, ¿eh? Eh, eh, 23 sí, sí, años. Y, y viene con muy buenas referencias, sí. con muy buenas referencias. Eh, que habrá que que el torneo es corto, tengo no, no hay tanto tiempo para esperar. Sí, no, tampoco. tengo entendido que no, no estaba en plenitud física, pero seguramente con el correr de los partidos... Y, y el trabajo semanal va, va a lograr su, su mejor este, estado, ¿no? Para, para a, tratar de hacerlo mejor. Este chico estuvo en el plantel de primera de gimnasia cuando el, eh, el técnico era Maradona. Ni más ni menos. Sí, no sé si alcanzó a jugar algún partido, pero, pero, estuvo, pero, pero estuvo, bueno, estuvo dentro del plantel. Que no es poco. No, no, por supuesto. No es poco. Bueno, y Guadalupe... Eh, va a tener que intentar mejor, una vuelta de rosca seguro, creo que ya la dio Mingo Magás, eh, la confianza por lo menos que te dio la Copa Integración, que no es más que eso, algo de confianza para, para lo que viene, asentar algunos chicos más en, en la máxima categoría y saber que no va a ser fácil. No, no. Si bien hay muchos que clasifican. ¿Le gusta este torneo? No. 
No, no, sí, te lo digo directamente, sí. no, 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 lo pienso, no lo pienso. No, 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 no. A ver, eh, me gusta el torneo de, de los grupos, sí. No, no soy no, no, tan... Yo sé que no, no, es, no es tan, equitativo, tan amigo de no es tres zonas. Carlos Pellegrini saltan así, y con razón. Pellegrini tiene eh, todos rivales durísimos. Sí, ¿eh? Eh, es compleja esa durísimo. zona. Digo de Pellegrini... Por, por ahí, en una de esas, después el resultado te dice otra cosa, ¿no? Pero a priori sí, uno dice... Sí, una bueno, zona este, claro, muy, muy, muy claro, complicada. Porque si agarras la tabla general del torneo anterior, que es sí. lo que te da de alguna manera la clara referencia, vos decís, pucha, che, pero no tengo de abajo de todo. No Clasificaron todos los equipos que están, claro, eh, que están, que están en esa arriba. zona. Entonces, viéndolo de ese lado, y eh, por ahí te toca a favor, a algunos le tocan contra, sí, ¿no? Sí. Eh, pero yo voy al, al, al tramo final, a los que clasifican, se le sigue dando por allí. Eh, sí, de cinco que muchas clasifican cuatro. Muchas este, posibilidades. No, no es de mi mayor agrado el, el, el torneo. Capaz ¿no? Pero bueno, un so, capaz lo dispusieron los, los clubes, así que yo no puedo decir partido... absolutamente nada. No, no. Vos este, me preguntaste si a mí me no, gusta, yo dije que no. No, no, no. no, to, no. Estoy totalmente de acuerdo con. con hay, hay que ser sinceros con, con lo que sí, opinamos. Sí, porque le, 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 le destacamos y le valoramos absolutamente muchísimas cosas que, que hace la departamental San Martín. Y acá no lo, no lo elige el presidente. No, es no, no que por dice, eso. Se juega así lo, y nada más. Los clubes dispusieron acá, esto, acá, bueno, tendrán que jugar así. Hay una democracia absoluta en donde va, eh, se, se charla, se vota, se elige, se levanta la mano y en definitiva es eh, dentro de dos o tres opciones, <coughs> parece ser que sigue siendo la mejor, ¿no? Sí. Para la gran mayoría. Exacto. Para la gran mayoría. En, en, en reserva te quiero decir que ganó el expreso 1 a 0. Ah, nos estaba faltando sí, eso. 1 a 0. Gol de Marchese. Marchese. Manuel Marchese, ¿puede ser? Eh, sí. Para sí. El, el gol, eh, único gol y la victoria también eh, que se trajo a, 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 a esta ciudad. Eh, nos vamos. Nos vamos a eh, el parque 23 de junio, allí el campeón hacía su presentación con muchos jugadores licenciados, muchos sí, licenciados. Sí, venía de quedar afuera de la Copa Santa Fe, Copa Santa ante Sastre, que, que perdió los dos partidos. Final, jugó final con San Martín y después jugó... Es casi el mismo equipo, puso eh, en cancha... En Copa, sí. para tratar de revertir... Sí, pues, algunas pequeñas que, variantes, pero no, generalmente jugaron no, los mismos. Era un 4-1 complicado, no lo logró, licenció jugadores... Eh, y le terminó ganando prácticamente sobre el final, eh, con gol de, de Kiki Vidal, a, a Unión Los Cardos, que bueno, eh, había llegado a la final de la Copa Integración y, y creemos que puede dar batalla eh, para meterse en la clasificación como sí. no lo logró el torneo anterior. No sé si le va a dar, el, es decir, importancia le va a dar seguramente, porque uno que juega quiere ganar y quiere, quiere eh, ganar todo lo que juega, no pero eh, quiero ver si le da tanta validez eh, 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 a, a este torneo, después de haber sido campeón en el anterior, porque se le viene encima el, el torneo federal, que supuestamente para Atlético San Jorge es prioridad absoluta, ¿no? Digo, eso lo veremos, me parece a mí. Eso lo veremos en los próximos partidos, en la próxima fecha, vamos a ver si es así o no. Nos metemos en las imágenes y comentamos el resto. Lácteos Garnero, la trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategrás, cremoso, tibo y mozzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero, suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A., una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Bien, ya estamos ubicados en un deteriorado parque 23 de junio. El local con Copetti en el arco, Gino Copetti, ¿sí? Samaniego, Díaz, Contreras, Huck, Vidal, Nieto, Mendoza, Lucio Mendoza, que no jugó la segunda final. Porque estaba suspendido. Sí. Al límite de las amonestaciones. Así es. Díaz, Volati y Pies ne... Pies Nechuk. Pies Nechuk. Pies Nechuk. Sí. Pien de Chuk. Pien de Chuk. Sí, Pien de Chuk. Bueno. Sí, sí, de, eh, créame, Pien de Chuk. Yo lo creo, yo le creo a usted. Los, el equipo cardense, estamos hablando de Unión, sí, con Weidman, eh, Gudiño, Elías Castaño, Agustín Cariñano, Segovia, Quiroga, Eliseo Fertoli, Guillermo Fredes, Rodrigo Lucero, Milton Castaño y Alan Navarro para completar 
el 11 que eligió Pablito Fenoglio para este encuentro. ¿no? Había hablado en la previa de, de este partido con, con Pablo, me comentó bueno, lo de la de lesión de, de Guillermo Zurita, ¿no? un, un experimentado defensor que no lo va a tener por el resto de, del ¿Qué torneo. lesión tiene? Se, eh, ¿Cómo? ¿Qué lesión? No, se eh, tuvo un, un accidente ah, laboral, tengo ah, entendido, ah, y por eso que no... Ah, eh, un accidente, el, ah, no, no. Eh, bueno. Un percance laboral le, le impide, sí. por una condición física, sí. poder jugar. Poder jugar. ¿no? Eh, una lástima, porque bueno, es un jugador de, de renombre y que además le, le aportaba no solo eh, eh, su, su capacidad para defender, sino además esa cuota de, de roce de, de primera, de jugador de, de, de otro nivel, de otro calibre, ¿no? Bueno, vemos las acciones más importantes de un partido que no vimos, por lo tanto nos vamos a dar un juicio de valor. Sí, por supuesto, eh, dar eh, los datos más importantes. Allí vemos... Un partido que lo pudo definir ya sobre el final ¿no? del encuentro. Sí. El gol vino sobre la hora de, de uno de los más experimentados que, que mantuvo Atlético en, en la formación, como Vidal. Como Francisco Vidal, el capitán, el capitán. Sí, de, de este equipo, que no había arrancado el año. En Atlético. No, estaba jugando. Se había ido a. Por allá, ¿no? Me parece ser? que sí, algo así. Y luego volvió, eh, no arrancó jugando en los primeros partidos, estuvo en el banco, ingresaba sus minutos y después se terminó consolidando, era algo prácticamente cantado, ¿no? ¿Qué pedían allí, penal? Y a ver. Lo tocan abajo, lo agarran. Ah, sí, lo camisetean. Sí, pero me parece allí. que es un forcejeo natural, ¿no? ¿Usted dice? No, sí, me parece que sí. Le damos la derecha a Jorge Rull. Sí. No, no, no. No veo yo una acción que, que pueda haber sancionado el árbitro. Me puedo equivocar, ¿no? Pero me parece que es una acción propia de, del juego. Bien, allí insistiendo, buscando. Acá no hay absolutamente nada de nada. Bueno, algunos cambios más, sí, por el lado de, de la visita. Alexis López, Nahuel Heredia, si no me equivoco, los ingresados, los jovencitos, sí, por el lado también del de uruguayo. Bueno, el, el hecho, Jorge, de, de conseguir el objetivo, el primero, miren, estos chiquititos, ¿no? De, de lograr el campeonato te da la, el, el margen, la posibilidad, la opción de, de no solo de licenciar jugadores, sino también de, de poder darle minutos. Aquellos que quizás en otro momento, en otra etapa, si estás apremiado, no, 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 no. Bueno, ante esas necesidades no podés hacerlo, ¿no? Ahí, Chico, había, sal, ahí había salido mal Weyman y se lo perdió Atlético, ¿eh? Bien. No, no, no pudo definir una situación clara y acá está el gol de Vidal. A los 42 minutos, ¿sí? De a los complemento, 42 a falta de tres para cumplir con... Los 90 reglamentarios. Está ligando, ¿eh? Atlético San Jorge, muchos partidos sí, es, que es en el torneo de no apertura, en los, eh, eh, me acuerdo, en, en la apertura definió varios sí, partidos sobre, sobre el final, final de, del encuentro, ¿no? Sobre el final, es verdad. A ver ahí, bueno, el arquero que había salido, queda a mitad de camino, nada puede hacer, le gana al, al defensor y cabecea, además cabecea muy bien Vidal. Sí. David Salica ingresando también a jugar ese último tramo de, del encuentro. Y la bronca, ¿no? De, de, de Unión que sí, se le escapa, se le escapa sobre el final. No llevar un, un partido, punto. hacer un partido largo, de, de que no se sienta cómodo el dueño de casa. Y ya venía con la bronca de haber quedado afuera, de haber perdido la final a penales, ¿no? Claro. Acá frente a, a Guadalupe. Ni más ni menos que, que eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva. Bueno, ahí se terminó. El abrazo el final... de Rul con un futbolista de Unión. Todo en un marco cordial. Y victoria. De el último campeón por un tanto contra cero. Y me estará diciendo con qué seguimos, ¿no? Porque no tenemos el guión aquí. ¿Con qué? Bueno, muy bien. Allí entonces pasaba la, la victoria de, del uruguayo. Nos vamos a ir metiendo, ¿sí? En, en clima de, del clásico de, de Carlos Pellegrini. Solamente con el colorido de, del ingreso de los equipos a la cancha. Y aquí voy a hacer una salvedad. Ya le tengo que agradecer a... No me quiero olvidar el nombre... A Diego Ricaone, que es un, un, un hincha de, del Polanco que va siempre a la cancha, que no, 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 no falta nunca, junto a Pantera y otros tantos más, que me envió esta mañana, hoy al mediodía, uno, 
unos videos de un dron, ¿sí? Con, con el ingreso, entonces sacamos lo que teníamos nosotros y con lo que ya que se tomó la, sí. la, 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 la diferencia de hacerlo, de la molestia, vamos a tener ese colorido extra eh, solamente para introducirnos en clima, luego vamos a estar hablando de lo que pasó sí, a, a, adentro de la cancha. A, antes, antes de pasar a otro partido, me, sí. me olvidé de decir que Unión Los Cardos ganó 2 a 0 el partido de reserva. Sí, Unión Los Cardos que dio pelea en el torneo anterior ah, sí, sí. Eh, con, con muy buenos resultados. Eh, nos vamos ahora sí en, eh, a introducir entonces en, la, en el colorido, decíamos, del de clásico pelerinense y, y volvemos con todo. Dale. La prioridad que siempre soñaste. En las sierras de Córdoba. Punto de fuga. Suite de montaña. San Miguel de los Ríos. Invertí. Disfruta y rentabilizá. Nos encargamos de la construcción, mantenimiento y alquiler de su propiedad. Entrega inicial y financiación en pesos. Finalización en 30 meses. Deja tus datos y recibí asesoramiento personalizado. Grupo Fonte y AG Propiedades. Te presenta el nuevo sistema de Quid Seeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Quid Seeker 2 y cosecha. Emer Automotores, vehículos cero kilómetro de última generación, los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos. Casi arrancado el partido, ¿no? Todavía no, falta, falta. Había arrancado Bonino el partido con, con eh, jugadores que estaban distraídos y sacando tiras de... No, distraído estaba el árbitro. No, no, sí, el árbitro sacando... sí, no, no, los, los jugadores sí, eh, estaban sí. en otra acción. Eso Había decir. jugadores que estaban sacando, limpiando. Limpiando, el, el, sí, el la, la, por, por las tantos, cintas. papelitos, las cintas, las cintas son, sí. se hacen un escaramuza ahí en, en los costados. Claro. Y, y bueno, y arrancó el partido y se dio cuenta. Puede le llamaron, pasar. Le llamaron la atención. Eh, está bueno esto que la gente se enganche con nosotros y nos envíe su material. Bueno, estamos hablando de, de ese tipo de cuestiones. 
los, los, los drones hacen imágenes que, que uno no, no puede hacer, así que son fabulosos, los que se quieran enganchar serán bien recibidas siempre. El que también es muy bien recibido cada vez que, que se puede conectar con nosotros es nuestro queridísimo amigo Iván Figueras. ¿Cómo estás, Ivancito? Buenas noches. Cristian, Jorge. Hola, Iván. Iván. Un gusto. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo andan? Nosotros bien, bien. bien y con ganas de, de ver lo, lo sucedido allí en el oeste, porque, bueno, indudablemente eh, arrancando un torneo las ilusiones se renuevan, pero además con el aliciente de, de un derby, ¿no? De, de un cruce clásico, con todo lo que eso significa. Lógicamente, con la, la expectativa de, de un nuevo clásico de, del oeste, la rivalidad futbolística que existe entre estos dos clubes. Buena cantidad de, de público, realmente presente otra vez en el estadio de, del Atlético Piamonte. Acompañó la gente al equipo rojo de María Susana. En reserva ganó Piamonte 2 a 0 con dos goles de Ezequiel Juárez. El Bota Juárez, el hombre que lleva la casaca número 10 en la reserva y que alternó algunas veces en el partido de reserva. Y cuando ustedes quieran compartimos las formaciones y el compacto de primera. Dale, Dale, vos lo dijiste, vos lo, vos lo tenés. Nos metemos de lleno en ese compacto. La Asociación Bancaria Seccional El Trébol te informa. Variadas actividades de vacaciones de invierno se llevaron a cabo para los hijos de nuestros afiliados bancarios. Durante las dos semanas hubo cine, juegos, diversión y sorpresas. Las actividades se realizaron en San Jorge, Cañada de Gómez, Las Parejas y la Ciudad del Trébol. Informó la Asociación Bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contreras, Secretaria General. Muy bien, ahí está el pitazo de Maxi López. Maximiliano López dirigió muy bien, Maximiliano López, de, de cerca de todo, todo el partido. Apenas comenzó la primera oportunidad, una de las tantas que, que tuvo el equipo local fue ese toque hacia atrás que no pudo eh, atajar el arquerito Gómez. Piamonte jugó con Rébola, Rojas, Monzón, Bruno, Alexis Lucero, Pedro Arber. Alovero, Pairetti, Uriel Zapata, Urbante, centro delantero, Santa Fecino, debutó con la casaca número 9 en el Atlético Piamonte, Bruno Rinaldi y José Bardela. El otro refuerzo de Piamonte es Valentín Buosi, estuvo en el banco de suplentes y después entró. Los primeros minutos fueron esto, friccionado, luchado, pero Piamonte, como ven, teniendo la más clara en ese comienzo, partido. El equipo dirige Jorge Romero, el gran rojo de María Susana, alistó a Gómez, Garay, Bonillo, Estefano Grimaldi, Matías Morelli, Tomás Morero, Álvaro Carroso, Iván Alesio, Renzo Cabrera, el centro delantero, reporto, proveniente de, de Las Rojas, Guido Viale y Leandro Angeli, entre los 11 eh, titulares. Eh, Rienda corta para el partido del árbitro López. Dio muy, muy de cerca el joven árbitro eh, santafesino. A los cinco minutos ya le mostró la tarjeta amarilla a Alexis Lucero y al ratito la tarjeta amarilla que ahora vemos para Morelli para tratar de, de tener el partido corto de, de rienda. Se cuidaron mucho los, los jugadores, también ayudaron al buen arbitraje de, del árbitro, Piamonte fue protagonista, Susanense no tuvo prácticamente chances en el primer tiempo, salvo este tiro libre de Guido Viale, que responde bien el buen arquero que tiene Atlético Piamonte, que es Matías Révola, que fue la oportunidad de, de Susanense, la llegada de Susanense en esos primeros 45 minutos, con la oportunidad que tenía Viale. Después... Piamonte estuvo cerca, como veíamos con algunas que otras aproximaciones, pero sin lastimar demasiado a la extrema línea defensiva que armó el equipo visitante. Le costaba creación de fútbol al Atlético Piamonte, le costaba ilvanar jugadas, pero iba con mucha voluntad, con, con mucho deseo. Esta es otra oportunidad más 
que volvía a tener el Atlético Piamonte, donde soltaba los marcadores de punta, sobre todo eh, Ángelo Bruno, el marcador por el sector derecho, que, que iba con, con más decisión. Eh, otra infracción, aquí al borde del área donde se gana Estefano Grimaldi, la otra tarjeta amarilla, ya estamos en el epílogo del primer tiempo con el tiro de Arber eh, que tenía controlado a Jero Gómez. Así terminaban los primeros 45 minutos con un Piamonte, con mayor posición de pelota, con mayor volumen de juego, con alguna que otra chance sobre el arco, pero sin inquietar demasiado al arquero eh, visitante. Eh, Susana se intentaba contragolpear, esta jugada fue buena, apenas empezó el segundo tiempo que no pudo definir el jugador eh, de Susanense, Piamonte seguía apostando a, a las combinaciones. Esta fue la mejor jugada colectiva que tuvo el partido. Siete toques seguidos, la habilitación, el remate cruzado y abajo del arco, prácticamente dentro del área chica, no puede desviar la pelota el jugador del Atlético Piamonte que entró allí y que podía haber sido la apertura del marcador. Fue la mejor jugada colectiva que tuvo el partido. Después, muchos borbollones en el área. Aquí la escaramuza entre el buen marcador central de Piamonte, Esteban Rojas, y los defensores de, de Susanense, que está metiendo infracción en el área chica. El debut de Wossi con la casaca número 15. Ingresaba Valentín Wossi por Alexis Bonzón, de esa línea defensiva eh, del Orto, para tratar de de buscar el partido, Rinaldi en ningún momento pudo desequilibrar a la férrea marca defensiva que tenía el equipo de, de Susanense, no le dejaban espacios, no le dejaban poder ir en velocidad y va a venir el gol de Piamonte en una notable jugada de su volante central, Alexis Lucero, recupera la pelota en cara y se la sirve a Rinaldi para que de primera de fina ante la salida de Gómez y establecer a los 26 minutos del complemento la apertura del marca con una buena pelota que roba el número 5 excelente jugada de Alexis Noquelo Lucero la definición de Brunito Rinaldi para establecer el 1 a 0 iban 26 de la etapa complementaria y comenzaba a inclinar la balanza a su favor el Atlético Piamonte que estaba jugando mejor que estaba manejando la pelota y el trámite de, del partido y que encontraba el gol eh, en esa jugada que recuperaba justamente el mediocampista central y lo podía habilitar en una jugada individual a Rinaldi para que Rinaldi eh, pudiera definir y establecer eh, el 1 a 0. Mete cambios el técnico de, de Susarense, mete cambios Jorge Romero, ingresaba a la cancha Pagano y Gorosito se iban Alessio y, y Bonillo, saca del orto a Rinaldi, ex, exacto, cansado, un Rinaldi que no viene practicando, que no viene entrenando bien, por esa bendita lesión que lo tiene a durante todo el año, que indudablemente no está para 90 minutos, y Piamonte lo siente, y a los 42, miren, serie de rechazos, la defensa de Piamonte saca hacia el medio, y al minuto 40 se encuentra el empate susarense en un susarense que no llegaba con peligro sobre el arco de Rébola, pero en una jugada con pelota parada, en un tiro de esquina, en un remate cruzado, le cae eh, dentro del área chica al central, y ahí estaba Mati Morelli, Matías Morelli para establecer el 1 a 1 que a la postre va a ser el resultado definitivo en el marcador. Ahí hubo una pequeña escaramuza entre el cuarto árbitro y el ayudante de campo de Jorge Romero que después se va expulsado. El partido que no volvía porque había parciales de, de Susanense trepados al tejido. Ahí va el árbitro López a hablar con las autoridades policiales para que bajen a, a los simpatizantes de Susanense. No quedaba mucho en juego y Piamonte fue con ímpetu en estos cinco minutos finales a buscar eh, el arco de Susanense, pero no lo consiguió y terminó en igualdad.
Bien, Ivancito, hoy vemos algunas alternativas más, las últimas de, seguramente de, del partido. Y sí, estábamos haciendo por ahí el, el ping-pong, ¿no? ¿no? No fueron muchas las de Susanense, pero lo, 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 los partidos los tenés que liquidar, ¿no? Cuando tenés las chances, porque si no te puede llegar a pasar esto. Así sucedió, Cristian. Así sucedió, tal cual lo, lo estás diciendo. Piamonte tuvo las chances que no fueron claras, ¿eh? Que no fueron claras y Susanense encontró el gol sobre el epílogo del partido. La figura del encuentro, te la pongo difícil. Eh, me, quedo con, me quedo con Alexis Lucero, con Esteban Rojas, en el equipo dueño de casa. Buen partido de Alonso, buen partido de, de Matías Brey. Y me da la sensación de que Susanense intenta cubrir su arco. Y si realmente consigue Romero trabajar en su defensa y en sus volantes centrales, eh, Susanense puede ser un, un equipo que pueda cambiar la cara que tuvo en la apertura, que no fue buena, es verdad, y comenzó sumando en el Clásico y de visitante con un punto, quizás eso le dé otra tonalidad a, al equipo de María Susana para cambiar un poquito la cara del, del mal torneo de apertura que realizó, ¿no? Susanense, Susanense va a adelantar el viernes con Trebolense. Así es, así es, estará adelantando la segunda fecha eh, el equipo de Romero con, con el equipo de Tre. Bien, Ivancito, en reserva me dijiste, nos no, dijiste que había ganado Piamonte por dos goles contra cero, ¿eh? Con dos tantos de, de Ezequiel Juárez, así es. Eh, la última, eh, debutaron los dos jugadores de Mitre, ustedes ya lo, lo vieron, el 6 y, y, el, y el número 7 Ocampo, el 6 es algo increíble porque no iba a venir al Deportivo Mitre, iba a venir. ¿no? Se cayó el otro delantero de Mitre y entonces el mismo viernes, el mismo viernes que debutaba el Deportivo Mitre, apareció este defensor eh, central, eh, Marcos Rodríguez, Marcos Rodríguez, el defensor central, firmó el mismo viernes y ya jugó en el Deportivo Mitre frente a General San Martín, ¿no? Lo, lo que fue, y, y buen partido del marcador central. Ese partido lo tenía que dirigir Matías Arce, pero como tuvo un problema de salud, un problema familiar, lo dirigió Boni. Ahí está, Hay, algo nos había comentado Berna, pero la justificación había sido otra, que era un tema de trabajo, así que no sabemos ahora cuál es la verdad. ¿eh? Ah, bueno. ¿Cuál de, la, ¿Cuál de las dos? Me explicaron que, que era un no, tema familiar. No había otro árbitro. También un tema... Acá, este acá Jorge está muy enojado no, con ese tema. No, digo, no había otro, Iván, para, para que dirija, porque después dirige, termina dirigiendo el clásico de Pellegrini. El, en la misma fecha dirige dos veces. Que ya estaba Me parece de prolijo. El clásico de Pellegrini. Más allá de los problemas que pu pudieron haber tenido. Más allá de los problemas, eh, Iván, me parece desprolijo. ¿eh? Vamos a poner la palabra desprolijo. No sé qué te parece a vos, a mí me parece eso. No, no, puede, puede ser, Jorge, quizás... No lo pinches para que diga lo no, que dice vos. No, no, ¿Estás, no, ¿Estás empujando que diga lo que No, no, para nada. Al no, al no, al no poder venir a quedarse a Jovonín, pero es verdad, podía haber venido otro árbitro de la Asociación Santa Fecina, si ya se sabía que Juan Bonini iba también a dirigir el clásico peleense. Eso es, es verdad. Vemos Iván, que, bueno, qué acontece de acá en el futuro, ¿no? Ivancito, no tenemos más adjetivos calificativos para nombrar tu trabajo. Eh, es a la perfección. Así que gracias como siempre. Te mandamos un abrazo a la distancia y si querés el lunes vas a estar aquí en este puesto vacante que tenemos hoy por hoy. Dale, no hay problema, eh, estaré con ustedes, no hay ningún inconveniente y bueno, vamos a estar cubriendo el domingo al a Deportivo Mitre, que va a estar de, debutando de, de local justamente el equipo de, de Landesta, así que muchas gracias. Nos también por allí. Abrazo. Chao, chao. Bien, allí pasaba la palabra de Iván, es importante no tener así en cada cancha, porque son los sí. ojos nuestros sí. indudablemente de, de lo que va sucediendo en... En, en cada uno de, de los terrenos. Bueno, eh, en el guión no, nos avisa que nos tenemos que meter eh, de lleno en el cruce clásico de, de Carlos Pellegrini. Eh, la última vez, el último enfrentamiento en esa misma cancha, habían igualado sin goles, un partido también deslucido, 
eh, que se tuvo que definir por penales porque era un playoff. ¿sí? Estamos sí. hablando de las semifinales del torneo de apertura. Eh, con algunas caras nuevas, por el lado de San Martín, Matías Rotania y Facundo Ochoa. Chicos que ya hace un tiempo que están eh, tratando de, de engranar en el sistema futbolístico que, que desea el profe Santiago Palmieri. Por el lado del Polanco... Eh, los refuerzos eh, llegaron a la institución un poco más tarde. Casi dos que, se, dos que se fueron y dos que vienen. Sí, eh, se fue Matías. Y se eh, fue Santini. Martínez y Nicolás Santini. Santini claro. eh, la, las eh, incorporaciones que hizo Americano eh, las habíamos nombrado lo, lo, los otros días. Eh, Lucas eh, Manochi, eh, delantero, no nube de área, delantero, más bien. ¿Viene de? De, 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 de Carcarañá. De Atlético de Car Carcarañá, conocido como Cremería. Eh, y eh, bueno, ten, tengo muy buenas referencias de ese jugador también. Eh, y Montero. Y bueno, Montero lo conocemos, ¿no? Por, por su paso en Atlético San Jorge. Atlético San Jorge. Y Jorge. último paso en eh, Esportivo de las Parejas, Ezequiel Montero. Así se presentaba el clásico. Después, bueno, dentro de la cancha, la verdad que todos los partidos son distintos y uno imagina que podía haber pasado cualquier cosa, pero no distó eh, del partido chato que, que vemos últimamente ¿no? en el Clásico. Se miden, se estudian demasiado y bueno, eh, no, no hubo un alto vuelo futbolístico, pero sí un buen material que, no, que nos arrojó y que nosotros te lo mostramos ahora a continuación. Soy Esteban Mota y junto a Maxi Puyaro vamos a cambiar el departamento San Martín. 102, unidos para cambiar Santa Fe. Esteban Mota, senador. Bueno, ahora sí, ya estamos con con el, el, el bullicio, el bochinche que se escucha siempre en los clásicos, una multitud, otra vez, esto es importante, eh, la tarde estuvo amena, así que sabíamos que, que gente no iba a faltar, porque cuando la noche o el día es desapacible la gente va igual, así que imagínate en un día así. La primera, sí, clarita, uy. segundos nomás de partido. Uy, uy, uy. Así es su carta de presentación, Matías Rotania, y casi lo hace abriendo sí. el, el marcador, ¿no? Fue donde estaba el arquero, porque una se de, va un poco más esquinado. Una atención de en el fondo de americano, pero principalmente creo Fíjate. una, una a, inteligencia, a arquero, una virtud sí, sí. en ataque. Rápido es sopeto para, para Rotania, ¿no? Primera conexión de partido y tuvo que ya responder Facundo Correa en esa, bueno, importante intervención porque era la primera del partido y pudo tranquilamente allí haberse anotado en las redes de manera oficial justamente el eh, delantero que viene con muy buenos pergaminos ¿sí? a vestir los colores, nada sencillos una remera muy pesada, una camiseta muy, muy difícil de, de ponerse como es que dejó, la, que la dejó Aguirre. Que dejó Aguirre, ni más ni menos. Se la tiró al no, resto. Unos, unos cuantos goles, ¿no? Ni más ni menos. Se la tiró y al que resto. desde la ida de Aguirre, San Martín no lo ha podido suplir todavía, ¿no? Pese eh, que, bueno, eh, Sebastián Monesterio todavía no, no podía jugar claro, este partido. Y a pesar y de eso. Es un jugador que ha hecho goles. Jugó la ¿sí? final. Eh, ha hecho goles. Ni más ni menos. Bien, eh, comenzó mejor, decíamos, bueno, San Martín con, con esa llegada. De a poco, Americano lo fue emparejando hasta mm, ser dominador de, de la pelota, del terreno por momentos. Aquí quiero marcar una distancia, ¿no? Porque los equipos no, 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 no juegan distintos, tienen diferentes planes adentro de la cancha, lo que estudian y lo que ensayan o lo que ven en el pizarrón. Aquí estuvo a punto de, de, de salir eh, este chico Piazza. Ya voy a nombrar a los titulares. Luego se, 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 se bancó el dolor y te, te, terminó jugando eh, todo el partido, ¿no? Eh, decíamos esto de, de las diferencias, ¿no? De un equipo a otro. A mí me da esa sensación que, que San Martín es un equipo más directo. Por ahí no necesita dar tan, tanto tan, pase, tan, tener tanto, tanto de manejo de pelota. Sí, es un equipo que va directo, a, con menos pases, a involucrarse, a, a tener algo de profundidad. Que es lo que le faltó a Americano, que tuvo la pelota, que por momentos tuvo el control de las acciones, pero le faltó esa claridad en los metros finales que, que es lo que sí había tenido en el torneo de apertura, ¿no? convirtiendo muchos goles y siendo uno de los equipos menos goleados. Vamos a ver con, con los equipos, ¿sí? en, vamos por parte, Facundo Correa, Tiago Piazza, Santiago Virolo, eh, Agustín Natán Salaberri, Ezequiel Montero, Valentín Drueta, Facundo Cabral, no Gonzalo nada, no, te Aragón, Lucas Manochi, Mirá, Pablo Nicolás Guzmán y Lautaro Elías. Sí, se pedía penal en eh, no, esta no, jugada. No, no. Eh, me da la sensación que no porque se queda quieto no, el, ver, el defensor, no, no es se que se lleva, mueve. Se lo lleva por delante él, se eh, queda parado. El, el... En la jugada rápida sí, me dio la sensación sí, no, de no, penal pero... en la cancha, el árbitro estaba cerca, no. 
Eh, buen primer tiempo, me diste pie para decirlo, de este chico Joaquín Emer, hizo un muy buen primer tiempo. Vamos con el 11 titular por el lado de, de San Martín, de la visita, Bautista Ecker, Gaspar Driussi, el capitán del equipo, Lisandro Lescano, este chico que es eh, jugador de quinta y la verdad sí. jugó las finales, le tocó sí. jugar ahora el clásico, anduvo muy pero muy bien, eh, son, son datos positivos también, al igual que, bueno, Natán Salaver en, en americano, que venía de jugar la, la final de reserva. La final siendo, de reserva. Siendo el, el que hizo uno de los goles y, y figura, y también me parece que se están ganando lugares, ¿no? En, en los planteles superiores. Esta es muy clara también de San Martín, centro de Sopeto, que la hace muy bien rápido para la llegada del número 9. La vamos a ver en, en la repe oportuna. Es clarita, mirá. Sí. Es muy clara, porque aparte salta sin marca. Cabelló para arriba. Sí. Eh, no, 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 no le pudo pegar el frente. Que, que como que se, que se pasó, tiró el cabezazo y, y la pelota le, 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 no le puede dar bueno, el sentido que, que quería, ¿no? Eh, Eker, Driussi, Lescano, Díaz, Ferreira, Cancina, eh, Facundo Ochoa, Batistela, Matías Rotania, Sopeto y Emer para completar, como bien marcamos, el 11 que dispuso en cancha el profesor Santiago eh, Palmer. Y de esta manera. De esta manera, como podemos ver, San Martín arrimó. Ya más, pasó ¿sí? cerca. ¿eh? Ya fueron varias ya, incluso en ese primer tiempo. Todavía estamos la en el primer tiempo. Bien. Juan Francisco Bonín, por las dudas lo nombro. Sí. Si alguien no sabía que había dirigido su segundo partido en el fin de semana. Esta es una acción que le podemos sumar en el ping-pong. La pelota se va alta. De Estaba un man ahí. que no se encontraba por ahí. Eh, terminó jugando, se arrimaron de Lolín. Por momentos el partido fue friccionado, eh, no como habían sido los anteriores, que no habían tenido tanto de esto, pero bueno, eh, es clásico. ¿sí? Sí. Y, y a veces se dan esto de, de la pierna fuerte. Tampoco, se juega así, tampoco, pero no más que eso. No tampoco eso. brusquedades. No, no, eh, no, no, no tanto juego brusco así, algunos manotazos al aire, esto que, que, que por ahí no habíamos visto en el clásico anterior, pero reitero, ¿no? son tres puntos valiosísimos que había dentro de la cancha y todos los lo querían tener. De menor a mayor fue Lautaro Elías y vaya si termina siendo importante que es el asistidor de Cabral en el gol que, que se va a dar en el, en el promedio del segundo tiempo. ¿no? Aquí, hablando de escaramuzos, esta es una que, que se da por una falta, no me pareció de, demasiado, sí para Amarilla, claro, pero no, no para la escaramuza que se armó después, ¿no? Aparte Guzmán no es un jugador áspero, digamos. No sé qué pasó en el medio, bueno, estamos dentro de la cancha y por eso tantas hay manos, ¿no? Uno Pero más que eso. También, el otro empuja al que empujó antes sí. y viene un cuarto que empujó a los tres anteriores, ¿no? Bueno, la cosa que, que suele suceder. No estaba truco ahí, así que... <risa> ah, no, sí. Amarilla para... Eh, Matías Ferreira que si no mal recuerdo llega al límite de las amonestaciones. ¿Llegó al límite? Sí, pero después de muchos partidos de, tener la, la, de estar allí, ¿no? En la cuerda de bloque, sin embargo pudo jugar tantos partidos. Pero bueno, eh, en estos encuentros por ahí suele suceder ¿A esto. ¿A Chiro Gómez le quedan cuántas todavía? ¿O ya cumplió? Le queda una fecha una más. Fecha. Le queda una fecha más para que el capitán de americano eh, vuelva a vestir la, la casaca, ¿no? Ya. Parece tan lejano, ¿no? Aquel partido de contra Terbolense, ¿eh? Claro. Cuartos de final, Cuarto sí, de, de del final. torneo anterior. Ya metidos en el complemento, bueno, el, se animaba un poco más americano eh, a esto de tenencia de pelota, le agregó esto de, de querer ir a, a buscar un poco más. Quizás un tanto más retrasado lo esperó a, a San Martín. Bueno. Y el rojinegro... Ahí... Aquí va a tener una... Ahí hubo un sí. pequeño descuido, un delantero sí, aislado sí, con la, dos defensores la pelota, casi... la pelota no le terminaba de bajar y es por eso que no pudo ganar el coso, luego termina tocando al arquero, se gana la, la tarjeta amarilla. Me parece distracción absoluta sí. de los dos centrales. Esta es clarísima, clarísima porque arrancaba el segundo tiempo, la sacan sobre la línea... Rodrigo Sopeto es quien quedaba mano a mano, cara a cara. Qué pocos eh, mano a mano que tenemos ¿no? últimamente sí, en los pocos. clásicos. Sí, Aquí vemos, es eh, estaba totalmente habilitado. Esto no, no, no hay ningún tipo Ahí, de duda. Cuando, eh, eh, en el último control es cuando pierde sí, un poco el ángulo sí, sí, para, pese, para pese colocarla había, mejor. ¿no? Había una queja ahí de, de la línea de fondo americano pero con el asistente, pero no había ¿sabes? Había corrido totalmente habilitado el Rodrigo Sopeto para irse cara a cara con 
el arquero Facundo Correa, que le achicó el espacio, pero bueno, pudo definir eh, ante justamente el ex arquero de, de Atlético de San Jorge. Aquí va a tener una más, esta me parece que sí. Bueno, la más es... clara hasta ahora, todas para San Martín. Sí, ¿no? sí, y han sido ya, ¿cuántas? Tres o cuatro por, sí, lo, menos, por lo menos, le contamos, sí, ¿no? Sí, sí. El dominio era de americano, pero las jugadas de peligro... Sí, igual en el segundo tiempo ese dominio se fue transformando quizás en esperar un poco más, ¿sí? en, en ceder también un poco la pelota, ya el recorrido de cancha de americano no fue el mismo, a Manochi no le llegaban las pelotas claras, por eso pateó totalmente desviado en esa jugada, pero entra en el compacto porque era un buen contragolpe que termina malogrando o desechando, ¿no? Eh, americano, aquí hay una jugada... ¿Qué pasó acá? Inhabilitada. Orsay. Orsay. A ver. Me parece que queda enganchado el... el Ese estaba este, en Ma, eh, Matías Rotania estaba en Orsay. ¿Es que ¿El que recibió el pase estaba? Eh, se ve que Troy salió porque yo cuando vi esa jugada ahí... ¿El Troy salió, puede ser? Me, me, me quedó alguna pequeña duda en la imagen. Bueno, yo no estuve en la cancha, así que le doy la derecha al asistente. Dudosa por lo menos. A mí ¿Eh? me quedó alguna duda, pero bueno. Daba la sensación que cuando los equipos se arrimaban a los arcos, esos famosos pitazos, ¿no? Para resolver la cosa y no complicarse. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, eh, falta aquí de hay una fuerte falta de Aragón, otro de los que buscó y mucho. Aragón es muy claro para jugar, por ahí eh, tiende a tirarse un costado, eh, por ahí en el otro, y, y no termina eh, encontrando justamente la conexión. Tiene un par de lesionados americanos, sí. ¿no? En defensa. Eh, Caco Villarroel está eh, Daniel Villarroel con alguna y, molestia. Y el y... Tucumano, el Tucum. Eh, eh, Emi Núñez, Núñez, ¿sí? Núñez, que creo que van a volver en, la, en las próximas fechas. Esta es muy clara también, sí, ¿no? Sí, sí. Y esta estaba habilitado. Le quedó la pelota. Eh, Joaquín Emer, que era la última le acción. Le un poco de sorpresa él. la pelota. Sí, y, no, y le quedó muy arriba, pero no la pudo es por eso que no pudo eh, darle el sentido necesario para eh, invocar justamente lo que hubiese sido el, el 1 a 0, ¿no? Ya no trataba de, de por el sector izquierdo sumar las, las acciones más, más importantes, hacer el juego un poco más rápido en ese sector, en ese lugar. Y ya cuando el reloj daba los 21 minutos de juego, llegará esta acción, ¿no? Aragón, centro. Guzmán que la devuelve. Se toma ese ratito de más, ¿no? Es muy buena la casa la individual. Lautaro Elías, ¿no? Porque un golazo. Hace así un golazo. y toca al medio. Por la elaboración y por la definición, un golazo. Esa cuotita que a veces eh, los ejecutores, incluso los asistidores, no se dan eh, dentro del área porque no tenés el tiempo para hacerlo, ¿no? Buen Guzmán centro, entendió que atrás. tenía que darle la pelota a Lautaro Elías, le hace muy bien el enganche y luego lo vio solo, sorpresivamente solo, ¿no? No tiene, no tiene, fíjate que viene, qué buena la definición porque no tiene recorrido a la pierna y, y la empuja con el empeine. Lo único que hizo es empujar la pelota. Excelente definición. E, eso es lo que, lo que llama la atención, la, la, la sorpresiva soledad con que recibe. Y después, bueno, sí, lo que único que hizo es, es tocarla adentro. Sí. Y no patea de primera, bueno, ¿eh? Esperó, esperó, esperó la reacción el, de la defensa y, y cuando se desparramaron los, momento, los dos defensores. En un momento que el, que el partido está bastante... Sí, complicado, eh, la, la, eh, 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 no, no tanto en el juego, pero en, 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 en las áreas en, en, fue más en, peligroso. En llegadas había sido, había sido Martín, superior sí. y peligroso San Martín, ya le habíamos por lo menos contabilizado cinco llegadas, ¿no? De, que en un ping-pong suman como, como las claras. El americano había tenido un remate de, de Aragón en el primer tiempo, uno más de, de, de Nicolás eh, Guzmán y no mucho más. Por eso los clásicos a veces son tan raros, eh, por estas cosas, ¿no? Incluso uno imaginaba en 20 minutos, 25, cuando van 0 a 0, empezar. Y a ya, presión, ya, ¿eh? ya venís aflojando el la presión. Suele, 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 ya, suele, ya, suele, ya, los, los Va a tener San Martín la posibilidad de empatarlo. En los pies justamente de Rotania, que es, eh, se mueve muchísimo, es muy difícil de tomar, es un, un delantero de... De, de, de área, área que, que va muy bien, eh, incluso también sabe pivotear. Ochoa quizás estuvo bien tomado, no, no, no lo vi gravitar tanto por las bandas, Facundo Ochoa, 
pero bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Sí, no, no, no se, con, con sus compañeros. El ingreso de Juan Cruz Córdoba, la salida de Batistela, también quien hacía su, su ingreso era eh, Carlitos Rodríguez. Aquí se va a ganar la amarilla Santiago Virolo sobre Lautaro Fernández, si no mal recuerdo. Para... Sí, Lautaro Fernández, que se había retirado, por lo menos de hace un tiempito atrás de, del fútbol San Martínense y volvió. volvió. ¿no? Eh, bueno, importante, porque esta es la clarita que te digo. Sí. Sobre el final, quedaba poquito sí. ya. No la pude empalmar bien. ¿Quién fue? Rotania. Rotania. Matías Rotania. Bueno, Con la soledad que entra. A ver, Mirá. Me parece que de los cuatro refuerzos, el que más impactó fue Rotania. ¿eh? Sí. Por, por, no, sí. No, no marcó, el, pero por lo el menos. El segundo tiempo. El segundo tiempo de Montero fue, fue bueno porque fue de menor a mayor también. El primero eh, estaba impreciso y, y, y erró varios pases. En el segundo tiempo hizo otra cosa, ya se acomodó, ya fue firme a, a cada uno de, de los balones. Eh, y destacar, ¿no? Indudablemente eso. El acople eh, de, de San Martín que tiene en esa línea de medios con la delantera, creo que si encuentra el gol Rotania va a empezar a dar su fruto, ¿no? Por supuesto, esto es a medida que lleguen los goles. Creo que, que cuando, cuando llegue, cuando entre una, esto puede llegar a ser sumamente productivo. Porque tenés que sumarle a en las asistencias de Córdoba, lo que pueda llegar a gravitar también. Y ahora le vuelve Batistela, ¿no? No, Batistela jugó. Le eh, vuelve no. Monesterolo. Monesterolo, Monesterolo. Le vuelve no, Monesterolo. Que, que jugado, y recordemos sí. que Cristian Gorosito tampoco pudo jugar, ¿no? Claro, ah, está, sí. Está entre algodones y... Esta es muy dudosa también, una jugada que, que incluso le, le, le erra la, la... La quiere parar o la quiere rechazar Cancina y le erra la patada, ¿no? Es una jugada que parecía... No, que parecía no, que iba a ponerse cara a cara Cabral. Última acción de eh, una de las figuras de Americano, el autor del único gol de, de este partido. Y bueno, ya en los instantes finales, Americano intentaba tener la, la pelota lo más lejos posible de, de Cabral. El ingreso de, Figuero, de Manuel Figueroa, el ingreso de Luca Figueroa también, de Robertino Atalía. Algunos chicos que voy nombrando, ¿no? Bueno, el, el, el Polanco con Matalía, con Piazza con Salaberry, todos chicos que, bueno, vienen de, 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 de las inferiores y que, bueno, se han ido asentando. Y bueno, y en el final decíamos entonces lo que terminó siendo la victoria del Polanco, la victoria americano por un tanto contra cero en un partido con pocas luces, pero con llegadas, como decíamos, la vez pasada no habíamos tenido llegadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que hubo unas cuantas alternativas de juego con un eh, solo grito sagrado, como eh, sabe decir algún que otro relator a nivel nacional. Eh, en zona de vestuario tuvimos la posibilidad de hablar, ¿sí? de, de encontrar protagonistas, Gaspar Driussi, el capitán del Rojinegro, ¿sí? por el lado de la visita, y el eh, autor, ¿sí? eh, quien marcó el único tanto ayer en el Estadio Alberto Terario, por el lado del Polanco, estamos hablando de Facundo Cabral, eh, Cabral. ambos charlaban con nosotros, hablaban para vos también. Desde KWS queremos formar el equipo con vos. ¿Buscas anticipar tu cosecha? Te recomendamos KM3916 y KM3927 por su complementariedad en ciclo y potencial de rinde, velocidad de secado de espiga y excelentes agronómicos de cosecha. KWS, la elección de tu lado. Los Robles, junto al hombre de campo en toda la región. Bueno, primero, buenas tardes. Eh, como decía un colega tuyo, eh, fue un partido chato, trabado, eh, arriba en el medio, por ahí con, con, con bajo vuelo futbolístico, eh, feo para el, el espectador eh, y también feo para nosotros porque creo que nunca nos sentimos cómodos en el partido, eh, no le pudimos encontrar la vuelta, americano por ahí no, nos cortó lo bien los circuitos, creo que, que jugó a eso, eh, sabíamos, sabía cuáles eran los puntos eh, nuestros a, a, que nos hacíamos fuerte, eh, no tuvimos situaciones claras, creo que una apenas empezó el partido y una en el segundo tiempo, fueron el pueblo más, las dos más claras, no las logramos convertir y bueno, eh, nos llegaron y nos convirtieron, eh, por ahí esa que a la bronca o la, la sensación amarga por ese lado. Por ahí los clásicos de tanto estudio, de tanto trabajo, de tanto analizar al rival, por ahí salen medio chatos, feos para, para ver, eh, y por ahí son todo lo contrario, pero bueno, hoy tocó un partido chato, de bajo vuelo futbolístico y... 
Y bueno, eh, a seguir trabajando, a seguir mejorando. Eh, se viene cañada. Eh, venimos de una seguilla importante de, de partidos, de, de alta intensidad en lo emocional y, y, en, lo, y en lo mental. Pero bueno, eh, sabíamos lo que nos enfrentábamos, sabíamos lo que nos jugábamos. Y bueno, eh, la liga es así, termina un torneo y a la semana arranca el otro. Eh, no te da margen eh, para ni hacer el duelo ni para festejar al equipo que le tocó. Eh, a nosotros nos, nos tocó hacer el duelo rápido, volver a trabajar en, en menos de dos o tres días de, de haber jugado la final y hoy teníamos un partido importantísimo. No, no es excusa, eh, nosotros queríamos arrancar ganando más un clásico, eh, pero bueno, eh, por ahí los otros equipos juegan, los otros equipos también nos estudian, nos analizan. Eh, hoy se dio para el lado americano, eh, no sé si fue justo vencer o no, eso lo dejamos para ustedes para que lo analicen, pero bueno, es como decís, tenemos, es un torneo corto que no te da mucho margen, eh, tenemos que volver al triunfo rápido, porque después ya que volvemos a quedar libre, eh, son ocho fechas que es a vida o muerte, eh, así que bueno, empezar a, a sumar de a tres para sumarnos ahí al lote de los de arriba. Mutual Cat te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito, una forma más práctica de trabajar con la Mutual. Dale la bienvenida a tu CBU, transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual. Extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo. Compra en comercios de todo el mundo con tu saldo de la Mutual. Válida para todas las plataformas digitales y aplicaciones con beneficios en tu celular. Paga tus web de AFIP a través de tu home banking. Paga tus servicios desde internet, en la comodidad de tu hogar y con el dispositivo que prefieras. Rapidez, facilidad, comodidad, más beneficios sin costo. Solicita tu nueva tarjeta Visa Débito Mutual en Mutual Cash, Donde tus sueños se hacen realidad. Importantísimo, es un nuevo comienzo, una nueva ilusión de parte nuestra, de, de, de todo el pueblo polanco, eh, incontentísimo por, por, por el gol y más que nada porque sirvió para ganar y arrancar con el pie derecho. ¿Cómo viste el partido? No, eh, como se vive en todos los clásicos, ¿no? En el primer tiempo, eh, por ahí está el, 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 no sé si decir el temor, sino eh, el medirse un equipo con el otro, ver qué, qué, qué quiere uno, qué quiere el otro. Creo que durante todo el partido, el equipo que más intentó y, y el que más eh, fue a buscar el triunfo, para mi entender fuimos nosotros, no tiempo y nada, es virtud también aguantar el resultado. Justamente unos minutos antes había hablado con Lauti, que tengo más confianza en encarar, que tenía tiempo para, para definir y por suerte entró. Sí, 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 viste que el fútbol no, no, no se habla de crecimiento, lamentablemente es así. Eh, así que nada, eh, vuelvo a repetir, estamos contentos porque es un nuevo comienzo, hay chicos nuevos, están los chicos que vienen de abajo, que es importantísimo también, eh, y nada. Qué mejor manera, ¿no? Ganando un clásico, ¿no? O, no tengo una, una, una edad avanzada, justamente mañana cumplo los años. Eh, tengo 28 años, voy a cumplir 28 años, pero eh, los chicos, yo porto mi granito de arena donde me toca, es así, Cristian. Eh, pero bueno, es, ellos tienen que entender que es lindo de, de, de disfrutar esto, vivir de esto, y que si se lo proponen, porque la verdad es que hay muchos chicos, muchos chicos de la reserva. Eh, que tienen un muy alto nivel en su categoría y que si vos los acompañás un poco tienen que andar en primera eh, para mí, obviamente, ¿no? los clásicos son los más importantes pero uno trata de hacerlo bien todos los partidos eh, la, gente, la gente del Polanco venga a la cancha y disfrute y se vaya contenta a su casa ¿Felicitaciones para quién va dedicado? Se lo dedico a mi viejo, que lo tengo en el cielo a mi familia, eh, a mi novia y a todo el pueblo polanco que se lo merece Soñá Soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá. Soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés esté cada día más cerca. Conoce todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acércate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros podés. Bien, Jorge, nombrabas bueno, vos... Sí, o... eh, 30 minutos en Sastre, empatan 0 a 0, Unión de Sastre y La Emilia, primer tiempo. ¿eh? Bien, bien, en reserva ganó 2 a 0 La Emilia. La Emilia. Sí, el equipo visitante. Eh, tenemos, bueno, de Yapa como sorpresa y en regalo para 
para quien eh, ganó el partido de reserva ayer, eh, el clásico también en Carlos Pellegrini, partido que hemos tenido la posibilidad de hacer la cobertura. Vamos a estar pasándolo de manera íntegra y completita, como, como quieren y les gusta a los fanáticos, justamente el jueves en, en Fanáticos, pero eh, ahora queremos pasar los goles eh, para el 2 a 1 de San Martín. Lo compartimos con todos ustedes. Automax, electromecánica, soluciones para el agro y el transporte, representantes de toda la línea Vigía, Viesa, calibradores de gomas, especialistas en agricultura de precisión. Trabajamos con marcas como Plantium y Control Agro en pilotos y monitores de siembra, banderilleros y pulverizadoras, reforma de sembradoras convencionales, a neumáticas con corte y variable, trabajos especiales de chipeos, anulación de filtros de partículas, Urea y reducción de consumo, baterías, alternadores y arranque, financiación propia en todos los productos, ahora 12 y 18. Consulta tu presupuesto, somos de Carlos Pellegrini y atendemos en toda la región, sin costo de traslado, en Instagram, arroba automax electromecánica. Contactos al 3401 40 59 83 o nos encontrás en 25 de mayo 900 25. Bien, ahí estamos ubicados en el Roberto Toraglio, en el preliminar justamente en reserva. Debutó el técnico de sí. San Martín, ¿no? no de, de Americano. De Americano. Eh, sí, sí, Se fue Chelo Gamboa. Mancilla. Chelo Mancilla debutando en el, en el banco de, del último campeón. Se vieron las caras en la final, recordemos, eh, televisada en vivo uh -huh. aquella noche de eh, viernes, ¿sí? Hace algunas semanas atrás. Primer gol del partido, Franco Simoni para darle el 1 a 0 a la visita, partido de muchas llegadas, nada que ver a lo que es primera edición, ¿no? los chicos juegan sin ataduras, totalmente sueltos, van al frente, ambos eh, mejor americano hasta el gol de San Martín, después el rojinegro empezó a acomodar los, los tantos, equipos que se conocen mucho, con alguna, sí, y, y aquí que, bueno, hay bueno. un error en, en el arquerito de, del Polanco, un, Bautista Saloco y Bautista Roer es quien convierte eh, el gol. Sí, difícil, ¿no? Eh, complicado. Después tapó un, un mano a mano y ahí eh, empezó a revertir la tarde para el buen arquero que tiene en quinta y también en reserva el Polanco. Y eh, apenas comenzaba el segundo tiempo, Brachu Pereira marcaba el descuento que le daba así algo de, 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 ponía algo de pimienta al, al, al partido del segundo tiempo. Llegaron mucho los dos, lo pudo haber empatado, lo pudo haber estirado también San Martín, terminó 2 a 1 en favor de la visita. Compromiso de trabajo y gestión. Y estaba haciendo seña con qué venimos. No, me ponen ganar. ¿no? Mandemos de este programa los premios, a ver si ganamos algo. Qué bárbaro, loco. ¿Con qué venimos, Lauti? Porque no tengo. no el, tengo. El mejor gol. Y a mí me parece... Pero falta un partido. Y si falta el partido esta noche, no podemos elegir el gol de la... Bueno, primera. bueno, hasta ahora, hasta ahora, eh, me parece que el, el, el mejor gol fue el de... A mí me gustó el de, eh, eh, el de Bruno Rinaldi. El de Bruno Rinaldi fue de, bueno por la jugada, sí. Y, y, el, y, el, de, y el, el de Nahuel Luna. Y el de Clásico fue bueno también. El del Clásico fue bueno, el de Nahuel Luna, el primero de, de Deportivo Mites fue muy bueno también. Que la hizo el individual por un costado. Sí, lo sorprendió a todo, eh, lo sorprendió a todo, sorprendió. incluso ver, al arquero también. Bueno, a ver cómo nos sorprende también la sí, producción, es, que, que no sé. Es, hay hay ah, dos o tres ahí que, que, que pelean palmo a palmo. A ver. Universidad del siglo XXI. Formamos a los profesionales del futuro. Mira, el de Piemonte. ¿eh? Para acá, para allá, tomá celo y le pegó muy bien Rinaldi. Medio gol de Lucero, ¿no? Sí, medio y medio. Está bien que él no, no patea el arco después, pero no, si saca bueno, pero dos o tres hombres de encima. Lo dejó solo. Está bien, Rinaldi. Pegó, ahí, tenés que ponerla ahí. Hay que también. ponerla ahí, sí. Tenés que ponerla ahí. También de, de Rinaldi. En la bueno, ¿hay, ¿hay placa de próxima fecha o no? Sí. Vamos a meternos entonces de lleno con eso. Vamos. Próxima fecha, cuando quiera, señor director. Lo que quiera. Pero si vale una placa, mejor. Con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelizar y Maquinarias es representante en la zona 
de Sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Consulte por planes de financiación, acordes a su medida. Pelizar y Maquinarias, una solución a las necesidades del productor agropecuario. Ruta Provincial 65, teléfono 3401-643065, San Genaro. Ahí está, el Deportivo Mitre va a recibir a Americano, este partido va el domingo, lo mismo que San Martín y Juventud Unida de Cañada Roquín. Bien, la Emilia Atlético San Jorge, choque clásico, clásico. ¿sí? justamente de la ciudad eh, que, bueno, albergó ni más ni menos que, que la final. El eh, viernes juegan Unión Los Cardos y Atlético Sastre. Muy bien, también Susanense Trebolense. Exacto, y el ¿Sí? Expreso va a recibir a Piamonte, lindo duelo, ¿eh? ¿Cuándo? ¿El día domingo? El domingo, ¿Está sí. confirmado ya? ya? Y hasta ahora... Creemos que No sí. tengo ninguna información, Creemos más que, que esos dos adelantos yo no tengo Bien. otra información. Después Bien. si cambia General San historia... Martín, Unión de Sastre y Guadalupe serán quienes quedarán libres. Exacto. Vuelve Marcelo y vuelve con un gran equipo. Muchos cambios, todos que... Marcelo Raca Concejal. Marcelo Raca Botero Botero. Vuelve por el bienestar de la ciudad. Esta vez vas a ver los cambios. Lo mejor que Raca quiere para vos. ¿Tenemos placa de próxima fecha? Perdón, de no, próxima fecha no. no ya, le, eh, ya la dijimos. Sí, Posiciones sí. y próxima fecha. ¿Algo más ha quedado en el tintero, Lauti? ¿Nada más? Tenés sí. que decir algo más. Sí. <risa> Sabía. Hubo, hubo, Sabía porque hubo, conozco tu cara. No, no, no. Eh, hubo este, problemas eh, graves eh, en el partido de futsal entre eh, Piamonte y Brown de San Vicente. Se suspendió el partido, no sé cuánto faltaba, pero se suspendió. Hubo algunas agresiones. Ganaba Piamonte 5 a 3. Hasta ahí sé. Sí. Y el partido está suspendido, tendrá que resolver el Tribunal de Penas a ver qué, cuál es el informe del, del árbitro de, de ese partido. Tribunal de Penas que se reúne, que sesiona mañana por la noche. Mañana, esperando sí. Esperando el partido que se está jugando ahora, que iban 0 a 0, faltando 10 minutos para, para terminar, terminar el, el primer, primer tiempo. tiempo. Bien. Eh, eh, che, creo qué, que no... qué, qué semana para los árbitros sí, del, del fútbol argentino, ¿eh? Sí, sí, Mamita sin querida. Duda, está, 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 estamos en. Pésimo en, truco, en pésimo de... truco que incidió en el resultado del partido. Más allá de otras cuestiones que donde se equivocó, eh, mal Rapalín en, en el penal que le da Independiente, había dirigido sí. bien hasta ahí. Sí. Después me parece que a mí que el penal lo inventa él. Sí. Este, el bar bien, porque el bar le dice que era de, al árbitro que era dentro del área, no puede claro. hacer, decir otra cosa. Sí, eh, bueno, que Rap, me parece que se equivoca Rapalini claro. en la falta. Rapalini hace rato viene dirigiendo mal. Y, viene... y lo, premiaron, lo premiaron llevándolo sí. al Mundial. A ver, eh, tuvo un, un arbitraje eh, correcto hasta ahí. Después de ahí, en más, faltaban cuánto, dos minutos, dos o tres minutos para terminar. Sí. Cuando... Sí, 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 no, estaba en tiempo de adición ya. Sí. Y estaba cerca de la jugada, ¿eh? Pero bueno, ¿Puede ser? ¿Una manito independiente, dice usted? No, no, se, se puede equivocar. Pero bueno, yo digo lo que vi. Pésimo truco, pésimo. Y, y Rapalini se equivoca en una situación determinante porque incide en el resultado del partido. Gente, hemos llegado al final. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias Bien. a toda la gente ¿no? que, que nos soporta desde esta hora. Sí, eh, claro. Algunos ya estarán mirando la novela, seguramente. Exacto. Nos vemos. Sí, Gracias, muchachos. Gracias. Gente, buenas noches.